며칠 뒤 한은경 씨가 에어컨 특수 청소를 한지 벌써 9년이 됐는데요. 병원에서 일을 줄이라고 했는데 그새 또 새로운 일을 구상 중이라고 합니다. 아, 이번에 이제 교육장을 오픈하려고 쫙 에어컨이랑 다 갖다 놓은 건데 아직 저 정말 많이 빼놨어요. 지금 이 우리 저희 지금 설치할 게 너무 많아가지고 에어컨 대부분은 빼놓고 지금 몇대 없어요. 그동안 이 분야에 도전하려는 분들에게 에어컨 청소와 로프 기술을 가르쳐 왔는데요. 교육생들을 위해 실제 실습할 수 있는 교육장을 준비하고 있다고 합니다. 배달을 하신 이유는 뭐예요? 이게 사실 밑에 있으면 잘 몰라요. 위에 있어야 내가 무거운 것도 알게 되고 어떻게 하는 요령을 배우게 되거든요. 예를 들면 이 삼립경 같은 경우는 전원을 내리지 않으면 에어컨을 할 수가 없어요. 그래서 그런 요령. 알미늄처럼 생긴 거 있죠? 네. 저걸 핀이라고 해요. 그래서 핀은 핀 세정제를 정확히 써야 되는 거고요. 저 초록색 펜 있죠? 저기는 또 청소하는 방법이 또 다르고. 저걸 세척을 얼마나 잘하느냐가 제일 에어컨의 꽃이랍니다. 여기, 여기는 여기 뭐예요? 여기는 지금 뭐 잡다한 것들이 너무 많은데 이 밑에 그 이제 학원 수강생들을 위해서 고압 세척기랑 이런 것들을 다 갖다 놨죠. 공부할 수 있게끔. 자 무거워 으아, 들어보세요 <웃음> 무겁죠 우와, 이거 뭐예요? 이게 저희 고압 세척기예요 이게 없으면 일을 뭐할 수가 없어요 고압 세척기? 네 이게 뭐할때 쓰는 건데 이제 에어컨을 청소할 때는 물로 청소를 하잖아요 근데 어. 일반 수돗물처럼 쫄쫄쫄 나오는 물이나 뭐 샤워기로 나오는 물로는 세척이 안 돼요 그래서 저희는 고압 세게 물로 청소를 하는 거죠. 와, 청소하는데 장비가 이렇게 많아요? 청소 기술도 기술이지만 제품에 따라 어떤 장비를 사용해야 하는지 배우려면 한참 걸리겠네요. 그날 오후. 에어컨 청소 작업 현장에 교육생을 데리고 나온 한은경 씨. 보통 심부름만 시키기 마련인데 기술을 빨리 습득하려면 현장 많은 곳이 없다고 합니다. 오른쪽 뒤는 맨 낮은. 가위를 깊숙이 넣어야 잘 잘려요. 그리고 밖으로 돌려. 그쪽을 왜 돌리냐. 짧은 데를, 긴 데를 돌려야지. 부품 청소는 오늘 제가 하고 그다음에 제가 가리킨 교육생을 분해를 하고 조립은 제가 하는 거예요. 교육생을 데리고 나오면 작업 시간은 더 오래 걸리지만 제자들에게 조금이라도 더 가르쳐주고 싶은 스승의 마음입니다. 그래도 원래는 어떤 직업을 갖고 모시고 망해서 뭐하지 중국집 중국집 하하 감추려고 해도 초보자 티가 나긴 나네요 장비들이 깨끗해 그건 그렇죠 옆에서 지켜보면서 하나하나 가르치는 한은경 씨. 무더위 속에서 위만 쳐다보며 일하다 보니 온몸이 땀 범벅입니다. 그다음에 접지 왼쪽 먼저 띄고. 불효령이 떨어지지 않는 걸 보니 잘하고 있나 봐요. 직접 접지 띄고. 벌써 땀이 흘러나요. 그렇죠. 힘들죠. 그냥 우리는 저희는 에어컨을 끄고 작업하잖아요 한 여름에도 그래서 땀은 늘 나요 그래서 화장을 못 해요. 그러고 보니 폭염 속에서도 천장만 보면서 일해야 하니 목도 아프고 땀도 나고 정말 아무나 할수 없는 일인 것 같습니다. 조심하세요. 아물 없구만. 물도 물물 많다 그래. 특히 우리 선생님은 어떠세요? 어떤 분이세요? 저잘 몰라서 잘 몰라요. 어? 몰라요. <웃음> 모르는 게 왜였어? 어? 9년차 에어컨 특수 청소 전문가로서 강사로도 활동하고 있지만 그녀가 처음 이 일을 시작할 때는 무척 힘들었다고 합니다. 선생님 옛날 제가 어떤 말이에요? 저기 때는 누가 가르쳐 주는 사람이 사실 없었어요. 마지막에 배웠어요? 
맞으면서 배웠다기보다도 아무도 안 가르쳐 줬어요. 단한 명도. 부담스러워했죠. 왜냐면 이게 다칠 수도 있잖아요. 사단이 위에 있으니까 다칠 수도 있고. 그리고 또 이제 에어컨에 문제가 생기면 여하튼 오너가 책임을 지는 거잖아요. 그래서 대부분은 대부분이 아니라 사실 안 가르쳐 줬죠. 저희 때는 가르쳐 주는 사람이 아예 없었어요. 네. 그때는 일 쫓아다니는 것도 되게 많이 고생을 했었고. 여자라는 이유만으로 감내했던 사람들의 따가운 시선은 오히려 그녀를 강하게 만들었다고 하는데요. 기술을 배우기 위해선 무작정 현장으로 뛰어가 했다고 합니다. 창업을 할수 있게끔 도와주고 싶은 거예요. 생활이잖아요. 이게 밥벌이잖아요. 그리고 저는 전망이 있다고 생각하니까 저분들한테도 전망이 있다고 안내를 하거든요. 그래서 이제 창업을 해서 일을 할수 있게끔 도와주고 싶은 마음이 간절한 게좀 커요. 그리고 저는 이거 이 비용도 예 네, 드리고 있어요. 지금 청소 비용이 나오잖아요. 이것도 같이. 오늘 청소한 거요? 예. 네. 그 비용을? 예, 네, 반반씩 나누고 있어요. 잘하잖아요. <웃음> 초보 때는 거의 못, 못 받고 따라다니기만 하는데 선생님 다 챙겨주시니까. 네. 이제 사실 혼자 사는 세상이 아닙니다. 우리가 그 코로나 때문에 너무 잘 알게, 알고 계시겠지만 혼자 사는 세상이 아니에요. 같이 사는 세상이에요. 책안 읽으신 거예요? 언제 <웃음> 갑자기 책 읽으신 거예요? 아, 저기 있잖아. 벽걸이 필터 좀한 번만 빼주세요. 벽걸이? 저, 응, 저쪽에 왼쪽에 벽걸이 있더라고. 